Det helt specielle ved det her robot setup, det er, at vi demonstrerer de her forskellige teknikker, vi kan anvende med kollaborative robotter, som kan mærke omgivelserne, kan mærke dem, når de støder på mennesker, når der er mennesker, der typisk ved en fejl, kommer til at drille processen. Og på den måde, så kan vi også øge sikkerheden, trygheden ved at gå og arbejde sammen med kollaborative robotter. I dag er vi nede hos Stanford i Sten, som laver frekvensomformer. Og i en frekvensomformer, der indgår der blandt andet sådan nogle kapacitor her i en bank, hvor man samler to eller fire i et sæt. Den proces har vi automatiseret. Det foregår ved, at en robot samler sådan en kapacitor op, sætter den af herover i et fikstur. Men for at den kan ramme fikstur de to huller i fikstur, så skal vi lige være sikre på, at de to elektroder her, de vender rigtigt. Derfor kører vi lige over et kamera, som ser, hvordan de er orienteret, så vender vi den rigtigt, inden vi placerer den her. Vi har indbygget sådan nogle tryghedsfunktioner i robotten, fordi her der sidder der nemlig en force torque sensor, der mærker kraften, og hvis jeg ved en fejl lægger min hånd ned her, sker der ikke noget ved det, fordi robotten mærker, at øh, den rammer en hånd. Det vi gør her, det er, at vi plukker lige en øh, møtrik, som skal sættes på, så henter den skruetrækkeren, og så skruer den de her møtrikker fast med den kraft, de nu skal skrues fast med. Og imens kan jeg som operatør lave noget andet. Ja, så altså, når vi automatiserer, så gør vi det egentlig generelt af tre årsager. Nummer et, det er arbejdsmiljømæssige hensyn. Altså, hvor kan vi forbedre vores ergonomi? Hvor kan vi fjerne tunge løft, for eksempel? Den anden er selvfølgelig øh, omkostninger, og den tredje, det er kvaliteten i vores produkter. Så tror vi på, at vi med robotter, der kan gøre arbejdet ensartet hver gang, øh, at vi derigennem kan øge kvaliteten i vores produkter. Så er den færdig.